हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी शवस्ती एज वी आर कंटिन्यूइंग विद कंप्लीटिंग अ न्यू कोर्स दैट इज कंप्लीटिंग एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6th ऑफ ज्योग्राफी दिस इज लेक्चर नंबर 6th तो आपको याद होगा वी आर डीलिंग विद थर्ड चैप्टर दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ उसका मैं पार्ट 2 आपके सामने लेके आया हूं याद होगा इन द प्रीवियस लेक्चर इसे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्लीज पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लें ठीक है वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा वहां पर दैट इज लेक्चर नंबर 5th 6th लेक्चर में बहुत छोटा सा है जो छोटा सा पार्ट रह गया था उसको कंप्लीट कर देते हैं आज अपन ठीक है याद होगा अपन वी आर डीलिंग विद रेवोल्यूशन पार्ट उसमें मैंने आपको सीजंस बताए थे समर सॉलिस्टेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे उसके आगे हमें मूव करना था ठीक है याद रखिएगा जो समर सॉलिस्टेस विंटर सॉलिस्टेस ऑटम और स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं याद रखिएगा बाकी ये सब आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा ठीक है और ये सारी चीजें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से मैं पढ़ा रहा हूं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इट्स ऑल अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर्सपेक्टिव और इसको आज क्लियर करते हैं देखिए विंटर सोलिस्टिस की बात करूं तो याद रखिएगा विंटर सोलिस्टिस की डेट है ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर याद होगा मैंने समर सोलिस्टिस की डेट बताई थी आपको ट्वेंटी फर्स्ट जून विंटर सोलिस्टिस के दिन में याद रखिएगा जो सन रेज रहती है सन ओवर हेड डायरेक्टली करता है याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में दैट इज ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ ठीक है ये आपको याद रखना है तो अब देखिए मैंने ये मैंने लिख भी रखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मैंने यहां पर एक डायग्राम बना रखा है ठीक है ये डायग्राम आपको समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस दोनों ही क्लियर कर देगा दिस इज अ पोजिशन ऑफ सन सन सेंटर में है और ये अर्थ की मैंने आपके सामने चार पोजिशन बना रखी है पोजिशन वन की बात करता हूं मैं जो ऑलरेडी मैंने कल डिस्कस किया था दैट इज समर सोलिस्टिस आप देख सकते हैं यहां पर दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट जून जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो किसकी ओर टिल्टेड है वो सन की ओर टिल्टेड है ठीक है ये मैंने सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन बना रखा दैट इज ए बी आपको दिख रहा होगा और ये जो मैंने बना रखा दिस इज द डार्कर पार्ट और इस साइड लाइट आ रही है ठीक है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है सन की ओर इसलिए याद रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है और विंटर हेमिस्फीयर में बात करें तो इस टाइम पर क्या होगी इस टाइम पर विंटर सॉरी साउथ सदर हेमिस्फीयर में विंटर होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी समर होगी क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किधर की ओर टिल्टेड है सन की ओर तो मैं लिख भी रखा है समर होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और विंटर होगी सदर हेमिस्फीयर में और इंडिया कहां लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो इंडिया में याद रखिएगा समर होगी तो 21 जून आपको पता होगा इंडिया में समर होती है ठीक है अब देखिए जो मैंने अगर मैं इस पोजीशन इसको थर्ड मानता हूं लेट अस सपोज ठीक है तो यहां पर देखिए देखिए जो अर्थ है उसकी पोजीशन मैंने सिमिलर यहां पर रख दी है इस टाइम पे क्या है जो सदर्न हेमिस्फीयर है जो साउथ पोल है वो सदर्न हेमिस्फीयर किसकी ओर मूव किया हुआ है वो मूव किया सन की ओर तो इसका मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी इस टाइम पर सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी ठीक है और सन की पोजिशन डायरेक्टली ओवरहेड करेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में जबकि फर्स्ट पोजीशन में सन की पोजीशन डायरेक्टली ओवरहेड करी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ठीक है तो अब सन की पोजीशन डायरेक्टली ओवरहेड करी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में ठीक है तो याद रखिएगा इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और समर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपको याद रखना है सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा ठीक है लेकिन अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से बात करें इसलिए अपन इसको विंटर सोलिस्टिस कहते हैं क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है ठीक है ये आपको याद रखना है और जबकि मैं इन दो पोजीशन की बात करूं जो मैंने लिख रखी लेटर सपोज गिव द नेम दिस पोजीशन को हम सेकंड देते हैं और इसको फोर्थ पोजीशन में आपको देता हूं ठीक है तो सेकंड और फोर्थ में क्या होता है सन की पोजीशन इक्वेटर पे होती है ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में मतलब ये इक्वेटर जो बना हुआ है इस पर पोजिशन होती है ठीक है तो और यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन नहीं बना रखा है क्योंकि सर्किल ऑफ एल्यूमिनेशन जो है वो पूरा इस एक्सेस के ऊपर ही आता है दैट इज कौन सा एक्सेस जो एक्सेस बना हुआ है उसी के ऊपर आता है यहां पर मैंने बना रखा है तो याद रखिएगा सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन भी इसके ऊपर आता है ठीक है तो ऑटम याद रखिएगा 23 सितंबर को ऐसा होता है जब सन ओवरहेड करता है इक्वेटर पे और 21 मार्च को भी सन ओवरहेड करता है इक्वेटर में उसे कहते हैं स्प्रिंग ठीक है याद रखिएगा इन दोनों टाइम पर स्प्रिंग और ऑटम पे सन की पोजीशन इक्वेटर पे है ठीक है और जब सन की पोजीशन इक्वेटर पे होता है तो पूरे अर्थ में इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है मतलब 12 घंटे का दिन 12 आवर्स डे 12 आवर्स नाइट इसी को कहते हैं इक्विनॉक्स देखिए मैंने यहां पे लिखा भी व्हाट इज इक्विनॉक्स आप देख सकते हैं ऑल प्लेसेस वुड हैव इक्वल डे एंड इक्वल नाइट सारे प्लेसेस में इक्वल डे और इक्वल नाइट होगा ये होता है ट्वेंटी मार्च को जब सन होता है
कब है विंटर कब है ऑटम कब है और स्प्रिंग कब है स्प्रिंग ऑटम के टाइम पर सन की पोजिशन इक्विटर में है समर सोलिस में सन की पोजिशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है विंटर सोलिस में सन की पोजिशन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में और डेट्स भी याद रखनी है आपको ठीक है अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ये एनसीआर में क्लास सिक्स में पीछे लिखा भी हुआ है कि क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है समर में अब आप कहेंगे सर हमारे यहां तो विंटर में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर के टाइम पर आने भी वाला है अभी कुछ दिनों में लेकिन मैंने बोला क्रिसमस समर में कहा सेलिब्रेट किया जाता है तो याद करिए ये अगर मैं बात करूं बाईस दिसंबर को अगर आप देखते हैं तो याद होगा सन की पोजिशन कहां पर होती है इस दिन सन की पोजिशन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में सन की पोजिशन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में है तो इसका ना सदर हेमोस्फियर में समर होगी लेकिन हमारे यहां क्या होगी ठंड होगी तो हमारे यहां ठंड है बट सदर हेमोस्फियर में क्या होगी दे वुड बी समर ठीक है जैसे कि बात करूं ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा समर हो रही होगी इंडिया में ठंड हो रही होगी इंडिया नॉर्दर्न हेमोस्फियर में तो क्वेश्चन पूछा गया क्रिसमस समर में कहां सेलिब्रेट किया जाता है तो सदर हेमोस्फियर की कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता होगा जापान नॉर्दर्न हेमोस्फियर में है इंडिया भी नॉर्दर्न हेमोस्फियर में इसका आंसर क्या होगा ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो ये आपके क्वेश्चन दिया हुआ था जो मुझे लगा कि आपको समझाने की जरूरत है इसलिए मैंने यहां पर बता दिया है तो यहां पर जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है दैट इज चैप्टर नंबर थर्ड अब जो हमारे आगे के चार चैप्टर बच्चे वो मैंने मैंने यहां पर लिख दिए हैं दैट इज चैप्टर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ नेक्स्ट चैप्टर 6 आर कंट्री इंडिया बेसिक फैक्ट्स है इंडिया के बारे में और चैप्टर 7 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ तो इनको भी अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करते जाएंगे अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें और इफ यू नीड नोट्स कंप्लीट नोट्स चाहिए हो आपको हैंड रिटन नोट्स है जो कंप्लीट प्री और मेंस के हैं उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे थैंक यू